വാലൈക്കും അസ്സാം വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ ഹദീസ് മഹാനായ മാം സുയൂത്തി റഹമുള്ള അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സഹിഹായ ഹദീസല്ല എന്നാൽ വായിഫുമല്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ മുഹദ്ദസിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു റസൂലു ആയാലം എന്നാണ് കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല സുഹൃത്തു ലുഖുമാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹു ഇൽമുസാ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് തിയാമത്ത് നാൾ എന്നാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള വിവരം ആയതുകൊണ്ട് തിയാമത്ത് നാളിന് ഇനി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇനി ഏതാനും നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമേ ഇനി കിയാമത്ത് നാൾ ഇനി ഏതാനും അറുപത്തിനാല് അല്ല അമ്പത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് വർഷമേ ഇനി കിയാമത്ത് നാളിലുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ കിയാമത്ത് നാളാകും എന്നുള്ള ഒരു വർത്തമാനം പറയൽ തെറ്റാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഫുക്കഹാക്കൾ മസ്സല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ മുഹദ് സിംഗൽ മസ്തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ ഹദീസിന് നിഷേധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ടൈം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അറുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അക്കീതിൻ്റെ ഉലമാക്കൽ പറയുന്നത് കാരണം അറുപത്തിനാല് വർഷം ആകാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കിയാമത്ത് നാളാക്കാം നാളെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കിയാമത്ത് നാളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ വിവരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് സൃഷ്ടികൾക്ക് അറിയുകയില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഔലിയാക്കൾക്കോ ആരിഫ്യങ്ങൾക്കോ കിയാമത്ത് നാൾ എന്ന് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള വിവരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ നിലക്ക് അടയാളങ്ങൾ പലതും ഒത്തുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിയാമത്ത് നാളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നും ഹജീസിൽ ഹബീബ റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഖിയാമത്തിനാളെ മുന്നോടിയായി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പത്ത് അടയാളങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് അടയാളങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരുന്ന ഏതാനും പത്തിരുപത്തഞ്ച് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിലുള്ള ചില ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് അടയാളങ്ങൾ വരും അതിന് ശേഷം ഖിയാമത്തിനാൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഇത്രാമത്തെ വർഷമാണ് എന്ന് നമുക്കൊരാൾക്കും പറയാൻ പാടില്ല ഹബീബ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹജീസിനെ ഈ നിലക്കാണ് മഹാന്മാരായ മുഹജ് മുഹജ്ജിയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മാത്രമേ കബറിൽ കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹജീസ് സഹിഹായി കൊണ്ടല്ല മഹാന്മാരായ മുഹജ്ജിയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സഹിഹായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആലം എന്നാണ് മഹാന്മാരായ മുഹദ് സിംഗ് അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് കാരണം കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈമിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹജീസും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഈ ഹജീസ് പരമാവധി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാത്രം കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ മുന്നോടിയായി കൊണ്ട് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും തോപ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു